విశుద్ధాత్మయుడు సాయం చేసే కొలది మీరు అనుమతించే కొలది ఇంకా కొన్ని విషయాలు మనము పరిగేరుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తా నా సహోదరి నా ప్రాణేశ్వరి నాలుగో అధ్యాయంలో నాలుగు సార్లు ఐదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చినలో ఒకసారి స్థూలంగా ఐదు సార్లు రాయబడిందని ప్రతి సందర్భములోనూ ఓ అందమైన అనుభవాన్ని జ్ఞాప్తం చేస్తుందని మనకు తెలియపరచబడింది అలాగే ఈ ప్రాణేశ్వరి మూయబడిన ఉద్యానవనం క్లోజ్డ్ గార్డన్ ఆ తోట ఎలాంటిదో బైబిల్ని ఆధారం చేసుకుని ఒక నాలుగు తోటల గురించి మన మధ్యలోనికి కొన్ని విషయాలు తీసుకురాబడ్డాయి ఈ పన్నెండు వచ్చినము లో నుండి ఆరంభించబడిన ఈ సహోదరి ప్రాణేశ్వరి యొక్క ఆత్మ సంబంధమైన జీవితం ఎలాంటిదో ఐదు విషయాలు ప్రస్తావించబడ్డాయి మొదటిది నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండవ చిన్న పరమ గీతం నాలుగో అధ్యాయము పన్నెండవ చిన్న నా సహోదరి నా ప్రాణేశ్వరి మూయబడిన ఉజ్జానం మూత వేయబడిన జలకూప మూయబడింది మూత వేయబడింది అంటే వేరే వారు ఎవరు రావటానికి వీళ్ళు లేనట్లుగా ఉంది దీనికి ఒక పేరు పెడదామా ఫెన్స్డ్ గార్డన్ కంచె వేయబడిన తోట ఈ తోట ఒకే మార్గమును బట్టే లోపల బయలుదేరాలి ఈ తోటలోనికి రకరకాలైన మార్గాలు లేవు ఈ తోట చుట్టూ కంచె ఉంది ముయబడింది మూత వేయబడి కనుక ప్రతి విశ్వాసి ఆయన కొరకి జీవించాలా లోకము కొరకు ముయబడాలా లోకము కొరకు మూత వేయబడాలి సాతాన కొరకు కంచె వేయబడాలి యువ ఒకటి పదిలో మనం చూస్తాం సాతాండ ప్రభుత్వం అన్నాడు నీ యోగుకు అతని కుటుంబంకు అతని కలిగిన దాని చుట్టూ కంచె వేసి తివి కదా ఆ కంచె యోసేపు యోగు కనిపించలేదు సాతానికి కనిపించి దేవుడు మన చుట్టూ వేసే కంచ కనబడే వాళ్ళకి కనిపిస్తే చాలు కనబడిన వాళ్ళకి కనిపించాల్సిన పని లేదు ఎవరికి కనబడాలి ఆ కంచ శత్రువుకు సాతానికి కనిపించాలి మనకు కనిపించకపోయినా పర్లేదు మనకున్నా లేకపోయినా పెద్ద తేడా తెలియదు కానీ తేడా సాతానికి మాత్రమే తెలుస్తారు వాడు కంచి ఉంటే దగ్గరికి రాలేడు ఆ కంచి దాటలేడు మూడు అంచెల కంచి తన కలిగిన దానికి ఒక కంచి కుటుంబానికి ఒక కంచి తన చుట్టూ ఒక కంచి ప్రభు ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచి ఆయన రక్తం చేత కడగబడిన సంఘానికి కూడా ఇలాగైనా కంచె వేసినాడు ద్రాక్ష తోటకు ఆయన కంచె వేసినట్టు విశాఖ మైదా అర్జునులు చెప్పబడి ప్రతి దాని చుట్టూ ఆయన కంచె వేస్తాడు కానీ కంచెను తీసుకొని సాధారణ రాలేడు రావు అనుమతిస్తేనే అలాగే మన జీవితాల్లో కూడా దేవుడు మన చుట్టూ భద్రత కాపుదలు ఇస్తాడు We are a fenced people, కంచి వేయబడిన ప్రజలు ఫెన్స్డ్ చర్చ్ కంచి వేయబడిన సంఘం మనం ఏమనుకుంటాం నేను ఒక్కళ్ళే ఉన్నానే నాకు ఎవరు లేరే నాకు ఏ గ్రౌండ్ లేదా బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదే అమ్మోళ్ళు నాయనోళ్ళు పందోళ్ళు పరిచయం ఉన్నోళ్ళు కొద్ది పాపులర్ ఉన్నోళ్ళు మనకి ఎవరు లేరా అనుకుంటా ఎవరున్నా కొన్ని పరిస్థితుల్లో సాయం చేస్తారు కానీ అన్ని పరిస్థితుల్లో సాయం చేయ అన్ని పరిస్థితుల్లో సాయం చేసేది ఒకే ఒక్కడు ఆయన పేరే ఏసే క్రీస్తు ప్రభు మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది ఇరవైలో చెప్పండి లో ఐ ఆమ్ విత్ యూ ఆల్ వే యుగ సమాప్తి వరకు నేను మీతో కూడా వచ్చు కనుక చివరి దాకా వచ్చేది రవ్వే మన నీడ మనతో పాటు వస్తుంది ఎండ ఉంటే ఎండ ఉన్నా లేకపోయినా పగలైనా రాత్రి అయినా ప్రభు మనతో పాటు వస్తాడు రెండవది నా సహోదరి నా ప్రాణేశ్వరి ఎలాంటిది పదమూడో వచ్చిన సాంగ్ ఆఫ్ సాలమన్ చాప్టర్ ఫోర్ వాస్ ద చీన్ పరమ గీతము నాలుగో అధ్యాయం పదమూడో అధ్యయన
నీ చిగురులు దాడిమా వనము వింతైన శ్రేష్ట ఫల వృక్షములు కర్పూర వృక్షములు జటమాంసి వృక్షములు సలివన్నీ శ్రేష్ట ఫల వృక్షములు ఫలం ఉండేది ఫలం లేని కాదు ఇంకే ఆకర్షణ ఉండేది క్రోటర్ మొక్కల్లాగా ఆకర్షణ ఉండేది కాదు ఇంట్లో ఫలాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇట్స్ ఎ ఫ్రూట్ఫుల్ గార్డెన్ ఫలభరితమైన తోట ఎవడు మనల్ని అలాగే ఉంచుతున్నాడు అది కాదు మొదటి అధ్యయం ఇరవై ఐదో వచ్చినలో చూస్తే మీరు ఫలించే బి ఫ్రూట్ ఫుల్ చౌహాన్ చోట పదిహేనో అధ్యయంలో పదహారో వచ్చినలో మీరు ఫలించటకును మీ ఫలము నిలిచిండటకును ఆయన మిమ్మను ఏర్పరచుకుని నియమించు కనుక వీఆర్ కాల్ టు బి ఫ్రూట్ ఫుల్ మనం ఫలించడానికి పిలువబడ్డ పలములు లేని చెట్టు ఏమైతుంది లోక పదమూడు చెప్పబడింది యజమానుడు వచ్చినాడు చూస్తూనే ఉన్నాడు చాలా సంవత్సరాల నుండి నేను చూస్తున్నాను ఇది ఏం ఫలించట్లేదు ఇది నేను అరకేస్తామంటే అక్కడ ఉన్న తోటిమాలు అన్నాడయ్యా ఈ సంవత్సరం ఉండనియండి దీని చుట్టూ పాదలు తోస్తే నీళ్లు పోస్తే ఇరవై వేస్తే అన్ని చేస్తా ఫలిస్తే పర్లేదు ఫలించకపోతే డాష్ ఇప్పుడు మనకు కూడా అవకాశం ఇచ్చినాడే మీ సంవత్సరం ఉండనియండి బతకనియండి ఇది ఏమన్నా మార్పారేమో అని మనం ఏమంటాం నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాలను బతుకు బతికించి మమ్మల్ని ఒక ఇంచు మారితే ఒట్టు అనుకో అంటాం మనం దేవుడికి మన మీద ఎంతో ఆశ ఉంది కనుక మారతారేమో 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 అనుకుంటా మనమేమో అనుకుంటామంటే ప్రభా నువ్వు మా మీద ఆశలు పెట్టుకోవద్దు వేరే వాళ్ళ మీద కావాలంటే పెట్టుకో కానీ దేవదత్తుల మీద మా మీద పెట్టుకుంటే నిరాశే మేము అంత తేలిక మారే రకం కాదు గాలి ఎలాంటిది అనుకుందాం ఈ భూమి ఎలాంటిది ఈ నేల ఎలాంటిది అనుకుందాం మా హృదయాలు ఎలాంటివి అనుకుందాం అది కన్న మహారాజులు చెప్పబడి నిన్నారణ్య హృదయము బాల్యము నుండి వారు ఊహలు తలంపులు కేవలం చెడ్డ ఆల్ డెస్పరెట్ వికెట్ ప్రభు స్తోత్రాలు దేవుడి కరుణించి ఆ మనిషిని బాగు చేయాలని కోరుతున్నాడు అందుకే మనం ఫలించాలని దేవుని ఉద్దేశం నా సహోదరి ప్రాణేశ్వరి మూయబండ ఉద్యానవనం ఫెన్సిడ్ గార్డెన్ రెండవది నా సహోదరి నా ప్రాణేశ్వరి ఫల వృక్షములు లేదా శ్రేష్టమైన ఫలములు కలిగిన తోట ఫ్రూట్ఫుల్ గార్డెన్ మూడవది పరమగీతము నాలుగవ అధ్యాయ పద్నాలుగు వచ్చిన సంగ సాలం అండ్ చాప్టర్ ఫోర్ వాస్ ఫోర్టీన్ ఫోర్ ఫోర్టీన్ నాలుగు పదనాలుగు జటమాంసియు కుంకుమయు నిమ్మగడ్డయు లవంగ పచ్చయు వివిధమైన పరిమళ తైల వృక్షములు గోపురసమును అగర వృక్షములు నానావిధ శ్రేష్ట పరిమళ ద్రవ్యములు ఇవన్నీ ఏం జ్ఞాపకం చేస్తే పరిమళ ద్రవ్యము ఫ్రాగ్రెన్స్ ఆఫ్ ద గాడ్ ఈ తోట యొక్క పరిమళ వాసు మన పేర్లేము చాలా బాగా పెట్టుకుంటా ఏం పేరంటే పరిమళరావు ఏం పేరంటే పరమళరాణి ఒక్క పరమళ రావు కూడా ఉండదు నానో పార్టికల్ కూడా కానీ ఇక్కడ పరిమళాన్ని వెదజల్లే తోటగా ఉండాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఈ పరిమళాలు వెదజల్లే తోటలో తైల వృక్షాలు కూడా ఉన్నాయి అంటే నూనె సిద్ధపరచబడేది కూడా ఉంది ఈ పద్నాలుగు వచ్చినాన్ని గురించి మనం ఆలోచించడానికి మునపు నాలుగు విషయం చూస్తాం పదహారు వచ్చిన నాలుగు పదహారు ఉత్తర వాయువు ఏతించము దక్షిణ వాయువు వేంచేయము నా ఉద్యానవనం మీద విసురుడి దాని పరిమళములు పరిమళం ఉంటే కుదరదు అదేం కావాలా వ్యాపించ ఫ్లోయింగ్ గాడ్ ఒకే దగ్గర ఇలాగే ఉంటే ఎవరికి ఉపయోగం ఉంటుంది దాని వాస నా ఇల్లు అత్తర వాసనతో నింపబడి ఆ కాలేజ్ ఆ ఊరు ఆ పొలము ఆ వీధి ఆ ప్రాంతము విశ్వాస యొక్క క్రీస్తు వాసనతో నింపబడాలని దేవుని ఉద్దేశం ఫ్లోయింగ్ గాడ్ 
ఆ తోటలో రెండు వాసులు బయటకు వస్తాయి మనం కొన్ని తోటలు చూస్తుంటాం ఉదాహరణానికి ఇలాంటి వేసవి కాలేజీలో మళ్ళీ తోట లాంచ్ నేను యూనివర్సిటీ చదువుకునే దినాల్లో రాత్రిపూట ల్యాబ్లో వర్క్ చేసుకుని వస్తుంటే రెండు గంటలు మూడు గంటలు తెలవడదా ఉన్నట్లా మనం ఏదో ఆలోచిస్తూ వస్తాం కానీ ఒక స్థలానికి వచ్చేటప్పటికి ఆ స్థలం కట్టేస్తుంది ఏంటబ్బా ఇక్కడ అని చూస్తే చాలా మత్తుగొలిపే వాసన మధురమైన వాసన ఏముంది ఇక్కడ అని చూస్తే మామూలుగానే ఉంటాయి మొత్తుబాన్ని చెట్ల వలే కనిపిస్తాయి అయితే వాసన అమ్మో సువాసన భరించండి ఏంట అది అని నాకు తెలియదు అప్పుడు వేరే వాచ్మెన్ అడిగా అక్కడ ఉదయం వచ్చిన తర్వాత ఏంట ఈ చెట్టు ఇంత వాసన వస్తుంది అసలు దాటిపోద్దు కాదు దీన్ని ఇక్కడే కూర్చోవాలనిపిస్తుంది ఏంటి ఇదంటే సార్ దీన్ని జాజి మల్లి కొండ మల్లి అని అంటారు చూస్తే అంత ఎండిపోయినట్లు ఉంటుంది ఆకలి ఏం కనిపించు కానీ చిన్న చిన్న పుష్పాలు కింద రాలుంటాయి లేదా మనం వెళ్ళేటప్పుడు రాలుతుంటాయి దాటిపోయేంత ధైర్యం నాకు కలిసి ఎవరికి ఉండదు అదే వైల్డ్ జాస్ అంత అంత మాత్రం చెప్పి ఆ వాచ్మెన్ ఆగిపోయింటే బాగుండేది సార్ రాత్రి పూట ఆ చెట్టు కింద కూర్చోవద్దండి సార్ వాసన బాగుందని పోయి కూర్చున్నారు అన్నా ఏమయ్యా అంటే పాములు వస్తాయి సార్ మనిషికే కాదు ఆ వాసన ఎవరిని ఆకర్షిస్తుంది సాతాను కూడా ఆకర్షించబడతాడు మళ్ళీ అంత మంచి వాసన ఉంటాయి నేను ఈ మాట చెప్తే మీరు అన్నారు చూస్తారు సాతాను ఎందుకు లేని కదా ఉన్న కంపే చాలు ఉన్న వాళ్ళంత దూరం వెళితే చాలు మళ్ళీ సాతాను ఎందుకు వస్తాడు అనుకుంటాను కదా పరిమళ వాసన ప్రవహించే వాసన విస్తరించే వాసన గాలి విసురుతూ ఉంటే మన ఎంత దూరంలో ఉన్నా మనకి ఇంటి తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ ఏదో మంచి వాసన ఐదు ఆకర్ చూస్తామా నాలుగో అధ్యాయం పరం గీత పదహారు వచ్చిన ఆఖరి వరుస తనకి ఇష్టమైన ఫలముల అతడు భుజించిన గాక ఫ్రీ గాడ ఫ్రీడ్ ఎప్పుడైనా రావచ్చు ఎప్పుడైనా తనకు నచ్చిన ఫలము ఆయన కోసుకోవచ్చు ఇదంతా ఫ్రెష్ అంటే ఓవెన్ ఫ్రెష్ అంటారు కదా కొన్నిసార్లు కేక్ ఇది గార్డెన్ ఫ్రెష్ అంటే అలాగే చెట్టు మీద నుండి ఇలాగే కోసుకుని అలాగే తినేసి ఎంత తాజాగా ఉంటుంది మామూలు మామిడి పళ్ళు కోసిన తర్వాత మగ్గటానికి కెమికల్ వాడతారు టమాటో పళ్ళు కోసిన తర్వాత మగ్గటానికి కొంత వాడుతుంటారు సీతాఫలాలు కోసిన తర్వాత మగ్గటానికి ఏదో కార్యక్రమం ఉంటుంది వాడుతుంటారు కానీ ఈ ఫలము చెట్టు మీదే పండిపోతుంది చెట్టు మీద పండిపోయిన ఫలాలు కావాలని ఎంత మందికి ఇష్టమో కొంతమంది చెప్తుంటారు బ్రదర్ ఈ అడ్డు అడ్డుపండు తినండి అని ఏమి స్పెషల్ అంటే మా పెరట్లోనే చెట్టు మీదే పండింది ఇది దాని తీయదనం వేరే దాని ప్రత్యేకత వేరే అలాగే దేవుని ప్రజలంగా మనల్ని ఏం మగ్గు పెట్టాల్సిన పని లేకుండా సంఘం అనే తోటలో మనమే ఫలించే వారిగా ఉండాలని దేవుని ఎక్కువ ఉద్దేశం నా సహోదరి ప్రాణేశ్వరి ఉద్యాన వనం ఎలాంటి వనమా ఈ విషయాలు తెలిసిన మొదటి నుంచి ఫెన్స్డ్ గార్డెన్ మూయబడిన లేదా కంచి వేయబడిన తోట రెండవది నుంచి ఇట్స్ అ ఫ్రూట్ఫుల్ గార్డెన్ ఇది ఫలవంతమైన తోట మూడవది నుంచి ఇట్స్ అ ఫ్రాగ్రెంట్ గార్డెన్ అది పరిమళ వాసన కలిగిన తోట నాలుగోది కింద వచ్చిన వాళ్ళు ఇట్స్ ఎ ఫ్లోయింగ్ గార్డెన్ ఆ తోటలో అన్ని ప్రవహిస్తుంది వాసనతో సహా ఐదోది ఆఖరిది ఇట్స్ ఎ ఫ్రీ గార్డెన్ ఫ్రీడు ఎప్పుడైనా ప్రవేశించి ఏ ఫలమైనా తినటానికి అందుబాటులో ఉన్న తోట ఇప్పుడు ఈ ఐదు విషయాలు ఒక్కో దాంట్లో నుండి మళ్ళీ ఐదు ఐదు చూడటానికి టైం లేదు మీకు కూడా నిద్ర వస్తుంది మీ ముఖాలు చూస్తే చాలా అలిసిపోయినట్లు అనిపిస్తున్నారు కనుక నేను కనీసం వెళ్ళేటప్పుడైనా మంచి పేరు తెచ్చుకుంటా తొందరగా ముగించిన ఐదు విషయాలు ఒకే సంగతిని గురించి కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను
ఎంటది పరమిత నాలుగో అధ్యాయం పదనాలుగో అధ్యయనం పరమగీతం నాలుగో అధ్యాయం పదనాలుగో అధ్యయనం సాంగ్ ఆఫ్ సాలమన్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ ఫోర్టీన్ జటామాంసియు కుంకుమయు నిమ్మగద్దయు లవంగ పత్రయు వివిధమైన పరిమళ తైల వృక్షములు గోపరసమును అగర వృక్షములు నానావిధ శ్రేష్ట పరిమళ ద్రవ్యములు పరిమళ తైలం నూనె ఫ్రెండ్ సాధారణంగా ఈ దినాలు నూనె పెట్టుకునే వాళ్ళు తక్కువైపోయారు ప్రసంగ గ్రంథంలో నీ తలకు నూనె తక్కువ చేయద్దు కొంతమంది తలకు నూనె పెట్టుకుంటే తలనొప్పి వస్తుందనే వాళ్ళు ఉన్నారు తలకు నూనె పెట్టుకోలేదు కనుక ఇప్పుడు తలకు నూనె పెట్టుకుంటే తలనొప్పి వస్తుంది వేసవకాలం పెట్టుకోండి యవనస్తులకి ఇది ఫ్యాషన్ అయిపోయింది వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు పట్టి నూనె పెట్టాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఎంతకాలం పెడతారు చూస్తేనే తాట చెట్టు మాదిరి ఉన్నాం ఇంకా సిస్టర్స్ తలకు నూనె పెట్టుకోవాలంటే అది పెద్ద ప్రాసెస్ వాళ్ళకి అది ఎంతో అవసరం రాయబడింది పరిమళ తైలం కనుక సంఘానికి తైలం అవసరం ఈ నూనె అవసరం పైబిల్లో ఐదు రకాలైన తైలము నూనె ప్రస్తావించబడి ఈ తైలము నూనె పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి పోలిక ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లేకపోతే మనది ఏం వాసన ఉండదు బయటికి తలకు నూనె పెట్టుకుంటే ఎంత చల్లగా ఉంటది ఇలాగ వేసే కాలంలో తలకు నూనె పెట్టుకుని ఫ్యాన్ కింద కూర్చొని మాలాంటి వాళ్ళు వాక్యం చెప్పుకుంటే ఎంత బాగా నిద్ర వస్తుందో కదా ఎందుకలాగ నిద్ర వచ్చిందంటే చల్లగా ఉంది బ్రదర్ అందులో మీరు మెల్లగా వాక్యం చెప్తే నేను క్రమంగా నిద్రలోకి జారుకున్నా ఇప్పుడే లేచి ఈ చల్లదనం ఆత్మే చల్లదనం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎక్కడ పనిచేస్తాడు అక్కడ చల్లదనం ఉంటుంది అందుకే ఇరవై మూడో కీర్తనలో చెప్పబడింది శాంతికరమైన జనములు స్టిల్ వాటర్స్ ఆయన పేరే శాంతి మార్గం ఆయన జలాలే శాంతికర ఆయనే శాంతి పద్నాలుగు అధ్యయం వ్యవహాన సువార్తలు చెప్పబడింది నా శాంతినే మీకు అనుగ్రహించ వెళ్ళుచున్నాను కానీ ఇంకా ఎవరైనా శాంతి సమాధానం పొందకుండా ఉంటే పాపక్షమాపణ మారుమనసు పొందకుండా ఉంటే రాత్రి ప్రవైన వేసినందు విశ్వాసం ఉంచింది సమాధానం నీదవుతుంది శాంతి నీదవుతుంది రక్షణ భాగ్యములోనికి నువ్వు తీసుకురాబడతావు చెప్పన శక్యమును మహిమాయుక్తమైన సంతోషం నేను ఆవరిస్తుంది నెమ్మది దేవుడు నీ హృదయంలో నింపుతాడు సమాధానము కృపలు నీ జీవితంలో విస్తరింపచేస్తాడు ఆయన పేరు సమాధానకర్త ఆయన శాంతమూర్తి ఆయనకు వెలుపట శాంతం లేదు ఈసునందు విశ్వాసం ఉంచు అప్పుడు ఆత్మీయమైన సన్నదనములోనికి వస్తుంది ఐదు రకాలైన తైలం అంటే నూనె పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క పని మొదటిది తొంభై రెండవ కీర్తన పదే వచ్చిన తొంభై రెండవ కీర్తన పదే వచ్చిన గురుపోత కొమ్ము వలె నీవు నా కొమ్ము పైకెత్తివి క్రొత్త తైలముతో నేను అంటబడి తిని నీవు ఆయావు క్రొత్త తైలము నా సహోదరి నా ప్రాణేశ్వరి పరిమళ తైల వృక్షాలు ఉన్నాయి నీ దగ్గర ఇంకో మాట చెప్పాలంటే తైల వృక్షం నీ దగ్గర ఉంది మొదటి రకం తైలమేంచి క్రొత్త తైలము క్రొత్తది ప్రభు ఇచ్చేది క్రొత్త ద్రాక్ష రసము ప్రభు ఇచ్చేది క్రొత్త హృదయము ప్రభు ఇచ్చేది క్రొత్త సంవత్సరము ప్రభు ఇచ్చేది ఇక కొరంతి పత్రికలో చెప్పబడింది ఎవడైనా నువ్వు నూతన ఎవడైనా నువ్వు క్రీస్తు నందు నేడవాడు నూతన సృష్టి పాత గతించును సమస్తము క్రొత్తవాయ ఆల్ థింగ్స్ వికెమ్ న్యూ అందుకే ప్రకటన గ్రంథంలో చెప్పబడింది బిహోల్ ఐ మేక్ ఆల్ థింగ్స్ న్యూ ఎదుగో నేను సమస్తమును 
నూతనమైనవిగా శ్రీచిన క్రొత్త పేరు పెడతారంట క్రొత్త పాట పాడతారంట క్రొత్త పట్టణంలో ప్రవేశిస్తామంట నూతన ఎర్చలేము న్యూ జరుసలి అంత క్రొత్తదే కొత్తది అంటే నాకు ఇష్టం లేదని వాళ్ళు చేయొచ్చండి కొత్త బట్టలు అంటే ఇష్టం లేదా కొత్త మొబైల్ ఫోన్ అంటే ఇష్టం లేదా కొత్త వాచ్ అంటే ఇష్టం లేదా కొత్త ఇల్లు అంటే ఇష్టం లేదా కొత్త డ్రస్ అంటే ఇష్టం లేదా కొత్తదంటే మనకి చాలా ఇష్టం దొరకట్లేదు కానీ దొరికితే ఎవరు కాదనుకుంటాం అయితే దీని ప్రాశస్తమైన కొత్తది ఏంటంటే క్రొత్త తైలము న్యూ ఆయిల్ ఇది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రక్షించబడిన తర్వాత మన హృదయం తరంగంలో ప్రవేశిస్తాం రెండో చూస్తామా కొద్దిసేపు ఒక అర్థ గంటే యాక్టివ్గా ఉండండి తర్వాత ముగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ చూస్తుంటే చాలా అలసిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది నలభై ఐదో కీర్తన ఏడవచ్చు సాం ఫార్టీ ఫైవ్ వాస్ సెవెన్ నలభై ఐదో కీర్తన ఏడవచ్చు సాం ఫార్టీ ఫైవ్ వాస్ సెవెన్ నీవు నీతిని ప్రేమించి భక్తిహీనతను ద్వేషించున్నావు కావున దేవుడు నీ దేవుడే చిలికాంధ్ర కంటే హిచ్చగనట్లుగా నేను ఆనంద తైలముతో అభిషేకించు రెండవ తైలం ఏంటి మొదటి తైలం ఏంటి ఇలాగ ఎందుకు అడుగుతానంటే నిద్రపోకుండా ఆవిడించకుండా సూలిపోకుండా డసిపోకుండా మెడ తల స్థానము మారకపోకుండా ఉండటానికి ఇది ఒక చెరు ప్రయత్నం ఆనంద తైలం ఇలాంటి తైలాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయా మామూలు మనం పొట్లో వెళ్ళి ఏదైనా తైలం పేరు చెప్తే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగా మనకి ఆనంద తైలం ఇవ్వండి ఏం ఇంకోసారి చెప్పు ఆనంద తైలం ఇవ్వండి ఆనంద తైలమా కొత్త కంపెనీనా ఎక్కడుంది అది మా దగ్గర నవరత్న తైలం ఉంది గానక తైలం ఉంది చాలా చాలా తైలాలు ఉన్నాయి కానీ ఈ ఆనంద తైలం అనేది లేదు ఈ ఆనంద తైలం ప్రభు దగ్గరే మనకు దొరుకు ఆయనకు వెళ్ళపట్ట ఆనంద తైలం లేదు ఎందుకంటే ఆయన ద్వారా ఆనందం పిలిపి నాలుగు నాలుగులో చెప్పబడింది ఎల్లప్పుడూ ఆనందించింది మరలా చెప్పదును ఆనందించింది కనుక ఆనందము యేసు క్రీస్తు ప్రవ్వే ఆయన ఎందు ఆయన వలన ఆయన మూలమున ఆనంద తైలములో మనం ప్రవేశిస్తున్నా నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు కొంతమందికి నూనె తైలం పెట్టుకోవడం ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళకి చిరాక్ చిన్నపిల్లల మాదిరి మీరు చిన్నపిల్లలకి నూనె పెట్టేటప్పుడు ఎంత ఇబ్బంది పడతారు కదా ఎంత ప్రయత్నం చేసినా వారు పెట్టుకోవడానికి ఇష్టపడదు అలాగే అప్పుడే రక్షించబడిన వారికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క కార్యాన్ని అంగీకరించి నిరాకరిస్తుంటారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారిలో పని చేసి పని చేసి వారిని ఒప్పించాలని ప్రయత్నం చేసిన వారు నిరాకరించి వారికి ఉంటారు కనుక ఈ ఆనందం ఈ రక్షణ ఆనందం ప్రభు మనకు దయచేస్తాడు యాభై ఒకటో కీర్తనలో దావీద్ అన్నాడు రక్షణ ఆనందము నాకు మరలా మళ్ళా ఈ ఆనందాలు ఐదు ఉన్నాయి ఇట్లా ఐదు పాయింట్ ఐదు పాయింట్లు చూసుకుంటే ఆలస్యం అవుతుంది కుదరదు అందుకనే జాయ్ ఆఫ్ శాల్వేషన్ రక్షణ ఆనందం ఆయిల్ ఆఫ్ శాల్వేషన్ ఆనంద తైలం యేసు క్రీస్తు ప్రభువులో అంత ఆనందమే భక్తి గారు యేసు ప్రభు నేను నమ్ముకోవటానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి దాంట్లో ఒక కారణం ఏంటంటే క్రైస్తవుల ముఖాలు ఎప్పుడు ఆయన ఆనందంగా చూడలేదని ఈ నెవర్ సై ఎనీ క్రిస్టియన్ బీయింగ్ జాయ్ఫుల్ సంతోషంగా ఉండడం మనకు అర్థమైతుంది కదా మన సంగతి మనం నిరిగిపోవడం ఏంటి వేరే వాళ్ళు మనకు చెప్పాలా ఏంటి మనం కూర్చునే విధానం మాట్లాడే విధానం చూసిన విధానం సమస్త లోకం అంతా కోల్పోయినట్లు ఇక్కడ వచ్చి కూర్చొని ఉంటాం సమస్త లోక భారం అంతా మనమే మోస్తున్నట్లు ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చొని ఉంటాం నిజంగా క్రైస్తవేతలు చాలా సంతోషంగానే కనిపిస్తుంటారు వాళ్ళు చెప్తున్న వాళ్ళ ఫిలాసఫీ ఏంటంటే బతికినంత కాలం తిన్నామా తిరిగినామా తాగినామా చచ్చిపోయినామా తర్వాత ఎవరైనా ఎక్కడైనా లాగనే ఇచ్చేయి నేను మనం బతికేది లేదు తినేది లేదు తాగేది లేదు ఇదేం బతుకు ఎప్పుడు ఇట్లా బతికేనా ఆదివారం వచ్చినా అదే బతికే సోమవారం అయినా అదే బతికే శనివారం అయినా అదే బతికే ఏ రోజైనా ముప్పై రెండు పళ్ళు కనిపించినట్లు గుర్తుందా ఒకళ్ళు ఎవరో నన్ను అడిగినారు బ్రదర్ ఎప్పుడైనా మీరు నవ్వినట్లు గుర్తుందా 
స్మైల్ రాక్స్ అబ్రహాం తన కుమార్ని పుట్టిన తర్వాత అబ్రహాం తన కుమార్నికి ఏమని పేరు పెట్టాడంటే నవ్వు నవ్వు కనిపించినప్పుడు అంత దీనికి నవ్వే 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 క్రైస్తవుడు సంతోషంగా ఉన్నట్టు అందుకే పేతు రాసిన మొదటి పత్రికలో జాయ్ అన్ స్పీకబుల్ ఫుల్ ఆఫ్ గ్లోరీ పక్షంగా రక్షించబడిన తర్వాత ఆయన సాక్ష్య పుస్తకానికి క్యాప్షన్ పెట్టాడు ఈ టైటిల్ చెప్పన శక్యమును మహిమాయుక్తమైన ఇది ఎక్కడ పెట్టారు ఎవరు పెట్టరు చూడండి వేరే వాళ్ళు అంతేం పెడతారు సజీవ సాక్ష్యం ఏసు నేను ఎలాగ తెలుసుకున్నాను ఇలాగ మారినాను అలాంటి క్యాప్షన్స్ పెడతారు కానీ హౌ ఐ గెట్ జాయ్ అన్ స్పీకబుల్ చెప్ప సఖ్యము కానీ సంతోషం కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు మనం రక్షించబడిన తర్వాత సంతోషమేలని కోరతాడు కానీ విచిత్రం ఏంటంటే మన ముఖాలు గిల్లినా కూడా సంతోషమనే రావా ఒకటి కూడా బయటికి రావు ఎప్పుడు అదే పాలిపోయిన ముఖమే ఆరాధన చేసిన అలాగే ఆరాధన చేయకపోయినా అలాగే కొత్త వాగ్దానం చేసుకున్న అలాగే ప్రార్థన చేసిన అలాగే ఏం చేసినా అలాగే ఉంది ఎందుకని బహుశా అదే ఆత్మీయత అని అనుకుంటున్నాం మేము కాదు కాదు ఆ క్రీస్తును మన ద్వారా బయటికి వెల్లడి చేయకపోతే క్రీస్తు మనలో ఉంటే బబుల్ ఇన్ జాయ్ మీరు దీనికి చిన్న ఉదాహరణ తీసుకుని రక్షించబడినప్పుడు ఎలాగున్నారు ఎవరు చెప్పాల్సిన పనుడు గంతలు వేస్తున్నారు చిన్న చిన్న పిల్లలు నడిచేది అప్పుడు అలవాటు చేసుకున్నప్పుడు ఇంట్లో భార్య భర్త అమ్మ నాయన ఇంతమంది ఉన్నా కూడా వాళ్ళు పక్కలేదు ఎక్కడ తలపులు వేసి అన్ని వేసి భద్రంగా పెట్టుకుని మళ్ళీ వాచ్ చేస్తుంటారు ఎక్కడ పోతున్నారు ఎక్కడ పోతున్నారు ఎందుకని అప్పుడు వయసు అలాంటి అలాగే మనం రక్షించబడిన పక్కలో ఎలాగుంటా అంతే ఆరాధన అంటే ప్రార్థన అంటే స్వార్థ అంటే పరిచయం అంటే ఎంత ప్రయాసపడ్డాము ఇప్పుడు వయసు గడిచే కొద్ది మన ఇంట్లో పిల్లలు లేరంట ఏం అప్పుడు లేమంటున్నాం ఇప్పుడు మన పరిస్థితి కూడా అలాగే అయిపోయింది సంతోషం లేదు ఆనందం లేదు మందిరం అంటే సమాధానం లేదు వాక్యం అంటే నెమ్మది లేదు ఘాట్ ఎగ్జాస్టెడ్ మనం బాగా అలిసిపోయినా మనల్లా విసిగిపోయినా మనల్లా సోలిపోయినా మనల్లా సొమ్మసిల్లే మనల్లా డస్సిపోయే మనల్లా కృంగిపోయే మనల్లా నిరుత్సాహపరచబడ్డా మనల్లా ఏమని పేరు పెట్టావు ఏం పేరు పెట్టుకున్నా ఒకటి మాత్రం వాస్తావు భవిష్యత్ సంతోషం లేదనుకోవచ్చు నా సహోదరి ప్రాణేశ్వరి తైలముతో నేను నిన్ను అతుతా ఆ తైలం మొదటిది ఏంటంటే కొత్త తైలం న్యూ ఆయిల్ రెండవది ఏంటంటే ఆయిల్ ఆఫ్ జాయ్ రక్త అదే ఆనంద తైలం మూడో చూస్తామా కీర్తనలు నూట ముప్పై ఇలా నూట నాలుగు చూస్తా నూట నాలుగో కీర్తన పదిహేను వచ్చిన సామ్ వన్ జీరో ఫోర్ వర్స్ ఫిఫ్టీన్ నూట నాలుగో కీర్తన పదిహేను వచ్చిన పదిహేను వచ్చిన అందు మూలమున భూమిలో నుండి ఆహారమును నల్ల హృదయము సంతోషపెట్టు ద్రాక్ష రసమును వారి మొగములకు మెరుగునిచ్చు నరుల హృదయమును బలపరచు ఆహారమును ఆయన పుట్టించుచున్నాడు ఏ తైలం ఇది మెరుగునిచ్చు తైలం అంటే ఏం తైల ఎలాంటిది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అందరు మెరుగుపడాలని కోరుతున్నాం ఇదేం పాండ్స లక్ష్మినా నివియాన పేరెంట్లవలినా ఏంటిది మెరుగునిచ్చే తైలం ఒకమంతా మెరిసిపోతుందంట ఇలా మెరిసిపోద్దు మరి దేవుడే ఆ తైలం అందుకే మోసి కొండ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత నలభై రోజుల ప్రభుత్వం ఉన్న తర్వాత కొండ మీద నుండి దిగి వస్తుంటే ఆయన ముఖం ప్రకాశించిపోతుంది ప్రజలు చూడలేకపోయారు కొంతమంది తూగుతున్నారు అంతకంటే భరించే నేను ఇంకా రేపటి నుండి మీకు పండుగ ఏ పండుగ ఆ మహిమ చూడలేకపోయారు అందుకే మోసే ముసుగు వేసుకున్నట్లు వాక్యంలో మనకు గమనిస్తూ మనలో కూడా మహిమ అంటే ఎంత బాగుంది మధ్యస్థ పదిహేడవ అధ్యయన్లు ఇస్రో వారు రూపాంతర పండు మీదకి వెళ్ళినప్పుడు 
ఆయనతో పాటు ముగ్గురు శిష్యులు ఉన్నారు పేతరి యాకోబు వ్యవహారం మేఘం వారి దగ్గరకు వచ్చి ప్రభు వారి యొక్క వస్త్రాలు ఏ చాకలి ఉతకలేనంత తెల్లగా మార్చుతారు ఆయన రూపాంతరం చెందినాడు ఆయన మహిమను అక్కడ చేరి వచ్చిన వారు చూచారు బోర్లో పడినారు భయపడినారు ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందించున్నాను ఈయన మాట వినోది ఎక్కడ మహిమ ఉంటుంది వేడి దెర్ ఇస్ గ్లోరీ దెర్ ఇస్ ఎ గాస్పాల్ వేడి దెర్ ఇస్ ఎ గాస్పాల్ దెర్ ఇస్ గ్లోరీ ఎక్కడ సువార్త ఉంటుంది అక్కడ మహిమ ఉంటుంది ఎక్కడ మహిమ ఉంటుంది అక్కడ ఏముంటుంది సువార్త ఆ సువార్తలో మొదటి మాట ఏంటి ఇయర్ ఈ ఆయన మాట వినుడి ప్రభు మాట మనకు మెరుగు పరుస్తు మెరుగునిస్తు ముఖం ఎంత వికారంగా ఉన్నా ఎంత నల్లగా ఉన్నా ఎంత మొట్టిమిలు వచ్చినా బాధపడుతుంటారు కదా కొంతమంది నా ముఖం అంతా ఇట్లా అయిపోయింది మెట్టిమిలు వచ్చిపోయినా ఆయన నల్లగా అయిపోయినా ఎందుకని వాడే చెప్తారు కాడం కూడా ఏంటి మెర తోటలు కదా ఎండకి వెళ్ళి 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 కూలి పనికి ముఖం అంతా నల్లగా అయిపోయింది అని పొలానికి వెళితే నల్లగా అయితే ప్రభు దగ్గరికి వెళితే తెల్లకి కావాలి కదా పొలానికి వెళితే ఎండకి తగిలితే ముఖం నల్లగా అయిపోతే ప్రభు దగ్గరికి వెళితే తెల్లకి కావాలి కదా పరమగీతం ఒకటి వచ్చిన చెప్పాడు నేను నల్లని దానను అయినా ఎవరు సౌండ్ బ్లాక్ బ్యూటీ బ్లాక్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ నల్లధనంలోనే అందం అలాగే అందరు నల్ల డ్రెస్లు వేసుకుని రావద్దండి ఇక్కడ నల్లబడి అర్థం ఏంటంటే సూర్యుని యొక్క వెలుతురు ఆమె నల్లవి చేసింది అంటే కష్టాల వల్ల చాలా చిక్కిపోయారు బలహీనలు అయిపోయారు అందుకే కదా కష్టాల గుండా అగ్ని వంటి శ్రమలు గుండా వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలా బలహీన పడిపోయింటారు వాళ్ళు మాట్లాడటానికి శక్తి ఉండదు కొద్దిసేపు ఒక ఇరవై నిమిషాలు వాళ్ళకి అంత ఇబ్బందిగా ఉంటుంది దాన్ని నలుపుగా పోల్చబడు ఇలాదు పర్వతం మీద మేకల మందను పోలి అలాంటి రాజకుమార పుత్రిక అలాంటి ప్రియరాలు అలాంటి సుందరవతి అలాంటి ప్రాణేశ్వరి అలాంటి సహోదరి అలాంటి శులమితి ఈ మెరుగు పెట్టే తైలంతో నింపబడాలని దేవుడు కోరుతున్నా ఇప్పుడు ఎన్ని రకాల తైలాలు చూసాము మూడు రకాలు మొదట రకం ఏంటి ప్రొద్ద తైలం రెండోది ఏంటి ఆనంద తైలం మూడోది ఏంటి మెరుగు పెట్టు తైలం నాలుగోది నూట ముప్పై మూడో కీర్తన సాంగ్ వన్ త్రీ త్రీ రెండవ వచ్చు అనుకుంటా నూట ముప్పై మూడో కీర్తన రెండవ వచ్చు సాంగ్ వన్ త్రీ త్రీ వర్స్ నూట ముప్పై మూడో కీర్తన రెండవ వచ్చు అది తల మీద పోయబడి ఆహ్వాన గడ్డ మీదుగా కారి అతని అంకిల అంశం వరకు దిగజారిన పరిమళ తైలం ఏ తైలము పరిమళ తైలం పేరు మాత్రం బాబు పాట మాత్రం పాడుతుందాం పరిమళ తైలం నీ నామం అని మరి ఆ నామం యొక్క పరిమళ తైలాన్ని మనం స్వీకరించిన తర్వాత ఆ పరిమళం వ్యాపింపజేయాలి కదా ఆ పరిమళం మన దగ్గరే ఉంచుకుంటే ఏం ఉపయోగం ఉండదు అందుకే కొంతమంది పర్ఫ్యూమ్ కొట్టుకుంటారు కదా అంటే సెంట్ సెంట్ కొట్టుకుని బయటకు వస్తుంది కొంతమందికి ఏం వాన్ తెస్తుంది దాన్ని వాసన తెస్తే కొంతమంది దగ్గరికి వెళ్ళలేరు కొంతమంది ఏం దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తుంటారు ఇది ఏ కంపెనీ క్రిస్టియన్ దయారా జాగర ఏ ఫ్రాగ్రెన్స్ ఇది ఫ్రాన్స్ అప్పుడే అర్థమైంది ఇది ఇండియాది కాదని అని మనం అనుకోవచ్చు కనుక బయట ఉన్న ఈ ఫ్రాగ్రెన్స్ ఈ సువాసన పరిమళ వాసన మనిషిని అలా కట్టి పడేస్తుంటే క్రీస్ యొక్క పరిమళ వాస ఇది తైలము అహరోను తల మీద పోయబడితే గడ్డం మీదకి వచ్చి తర్వాత దేహం అంతా అంటే వస్త్రం మీద ఎక్కడ శరీరం టచ్ చేయలేదు ఈ నూనె అంటే అర్థమేంటి దిస్ ఆయిల్ హ్యాస్ నో రిలేషన్ టు ద బాడీ ఈ తైలానికి శరీరముతో సంబంధం లేదు 
ఈ తల ఉంది కదా బ్రదర్ అంటే తల మీద అంశకులు ఉన్నాయి శరీరానికి డైరెక్ట్ టచ్ కాదు గడ్డం మీదకి వచ్చిందంటే గడ్డం దగ్గర కూడా వెంట్రుకులు మా మాదే క్లీన్ షేవ్ కాదు వాళ్ళు వాళ్ళు అన్షేవ్ అంటే ఎప్పుడు గడ్డం తీసుకోరు వాళ్ళు ప్రధాన యాజకులుగా యాజకులుగా నియమించబడిన వారు అలాగే ఉంచారు ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రశ్న అడగొచ్చా ఎందుకు ప్రశ్న అడుగుతున్నానంటే మీ నిద్రమత్తు అలసత కొద్దిగైనా తగ్గిపోతుందేమో అని నేను ఈ మాట అంటే మీరు అనొచ్చు ప్రశ్న బదులు కథ చెప్పొచ్చు కదా బ్రదా బైబిల్లో గద్దెం కలిగిన వాళ్ళు ఎంతమంది పాత నిబంధనలో ఎంతమంది కొత్త నిబంధనలో ఎంతమంది మొదట గడ్డం వదిలింది ఎవరు ఆఖరి గడ్డం వదిలింది ఎవరు ఈ మాటలు చెప్తున్నా మీరు అనుకోవచ్చు మీరు ప్రశ్నలు అడుగుతారని తెలుసు కానీ ఇట్లాంటివి కూడా అడుగుతారని మాత్రం తెలియదు ఇట్లాంటిది నేను అడగట్లేదు వాక్యంగా రాశారు మరి నూట ముప్పై మూడో కీర్తన నా మాట చెప్పాడు ఇన్సూడెంట్ సామ్ వన్ థర్టీ త్రీ అది తల మీద పోయబడి అహరోను గడ్డము మీదుగా కారి కనుక గడ్డం కలిగిన వారిలో ఒక వ్యక్తి ఎవరు అహరోను అంటే శరీరానికి ఎక్కడ తగలట్లేదు తల మీద నుండి గడం దాకా వచ్చింది గడం నుండి ఎక్కడికి వచ్చింది ఆయన వస్త్రము దగ్గరికి వచ్చింది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చేసే ప్రతి పని ఇట్ హ్యాస్ నో రిలేషన్ విత్ ద బాడీ ఇట్ హ్యాస్ నో రిలేషన్ విత్ ద ఫ్లెష్ శరీరానికి సంబంధం లేకుండా చేస్తాడు అందుకే పరిశుద్ధాత్మను ద్వారా జరిగే పని ఎలాగుంటుంది అంటే ఇట్ బ్రింగ్ ఎత్ లైఫ్ ఆ జీవాన్ని తీసుకొని వస్తాడు మనం చేసే పని ఎలాగుంటుంది అంటే అంత శరీరంతోనే చేస్తుంటాం కదా అరికాల మొదలు కొన్ని అన్నిత దాకా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆపరేటెడ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై ఫ్లెష్ అండ్ దట్ బ్రింగ్ ఎత్ జాత అది మానాన్ని తీసుకుని వస్తుంది అందుకే రోమపత్రికలు చెప్పాడింది దట్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ ద స్పెరిట్ ఇస్ స్పెరిట్ దట్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ ఇస్ ఫ్లెష్ ఆత్మానుసారమైంది ఆత్మ శరీరానుసారమైంది శరీరం దట్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ బ్రింగ్ ఎత్ డెత్ దట్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ స్పిరిట్ బ్రింగ్ ఎత్ లైఫ్ శరీరానుసారమైంది మానం తీసుకుని వస్తుంది ఆత్మానుసారమైంది జీవం తీసుకుని వస్తుంది కనుక మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అహరోను కంటే మించిన ప్రధాన యాజకుడు ఆయనలో నుండి ప్రవహించే తైలము ఆ అభిషేకం అది కాని ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో యాకోబా రాత్రి లేచి తలగడగా తీసుకున్నారా రాయిని తీసి దాని కొన మీద నూనె పోసాను అదే ఇప్పుడు అహరోని యొక్క తల అంటే తప్ప యాకో ఒక్కడెక్కడ పోసింది ఆ రాతి మీద కాదు ఆ రాయి ఎవరు కరెంతులకి రాసిన మోడి పత్రిక పదవ అధ్యయనంలో మనం చూస్తాం ఆ బండ క్రైస్తే క్రైస్ట్ ఇస్ ద రాక్ రాక్ ఆఫ్ ఏజెస్ లెఫ్ట్ ఫర్ అవర్స్ కనుక ఆ బండ అయినా రాయి అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి అభిషేకము పొందిన వాడు ఇప్పుడు ఆ రాయి దగ్గరికి ఏ రాళ్ళు అయితే వస్తాయో ఆ నూనె ఆ రాళ్ల మీద కూడా వస్తాయి ఆ రాయి దగ్గరికి రాని వాళ్ళ దగ్గరికి నూనె పోదు ఎక్కడో దూరం రాయి ఉంది ఈ నూనె అక్కడికి వెళ్ళమంటే వెళ్ళదు అర్థమైందమని నేను చెప్పేది ఏదైనా నూనె దానికి అంటుకోవాలంటే ఏం చేయాలా పేపర్ కి నూనె అంటుకోవాలంటే ఏం చేయాలా లేదా మీరు గారెలు చేస్తారు గారెలే కదా వాళ్ళని అనేది వాటిని పేపర్ లో పెట్టి వేరే వాళ్ళకి ఇస్తారు పేపర్ అంతా ఏమైంటది నూనె అంటుకుంటారు లేకపోతే మీరు బయటకు వెళ్ళి చికెన్ పకోడే దాని కొనుక్కున్నారు అనుకోండి అందుకే వాళ్ళు ఇస్తాక్ లో కట్టిస్తారు ఎందుకంటే నూనె అంటుకుంటుంది అని అయినా నూనె అంటుంది దేనికి పేపర్ కి పేపర్ చికెన్ కి టచ్ లో ఉంది పేపర్ గారికి టచ్ లో ఉంది అందుకే గార్ నూనె దేనికి వచ్చింది పేపర్ కి వచ్చింది పేపర్ కావాలని కోరుకోలేదు నీ నూనె నాకు కూడా కొద్ది గీయని బద్దు లేని కనెక్ వాళ్ళని వెళ్ళి అడగలేదు ఇది కొద్ది గీయని ఇది కొద్ది గీ అని ఆ బుద్ధి కలిగిన కన్నెకల్లో నుండి నూనె ఆటోమేటిక్ వచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటి నూనె కలిగిన వాళ్ళలో నుండి నూనె లేని వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ వస్తుంది ఎప్పుడు నూనె లేని వాళ్ళు నూనె కలిగిన వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అలాగే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా పనిచేసే వారి దగ్గర పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా పని చేయాలని కోరుకునే వాళ్ళు కలిసి వచ్చినప్పుడు ఏమైతుందంటే దేవుని ఆత్మ వారి మధ్యలో పని చేయడానికి అవకాశం నా సహోదరి ప్రాణేశ్వరి నీవు ఉద్యానవనం ఉద్యానవనం తైలపు వృక్షాలు కూడా అక్కడ ఉన్నాయి ఆ తైల వృక్షాల్లో కొన్ని మనం చూడటానికి ప్రయత్నం చేసింది తైలం ఇచ్చేవి మొదటిది ఏంటి క్రొత్త తైలం 
రెండవది ఏంటి ఆనంద తైలం మూడవది ఏంటి మెరుగునిచ్చే తైలం నాలుగోది ఏంటి పరిమళ తైలం ఐదవది ఆఖరి చూసి ముగిస్తామా ప్రసంగీ గ్రంథం పదవ అధ్యాయ మొదటి వచ్చిన ప్రసంగీ గ్రంథము పదవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన ప్రసంగి పది ఒకటి బుక్కావారి తైలములో చచ్చిన ఈగల పడుట చేత అది ఎవరి తైలం ఇది బుక్కావారి తైలం ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్ళక మనకు లేదా ముగించక మనకు ఈ ఐదు రకాల తైలాల్లో ఏ తైలం మన దగ్గర ఉంది తైలం ఉంటే బుద్ధి గల కన్యకులు తైలం లేకపోతే బుద్ధి లేని బుద్ధి ఉందా లేదా తెలుసుకోవడానికి ఒకే ఒక యాసిడ్ టెస్ట్ ఇరవై ఐదో అధ్యాయం మత సువార్త ప్రకారం ఏంటి అది నేను చెప్పిన మాటలు అర్థమవుతున్నాయా మనకు బుద్ధి ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవటానికి ఒకే ఒక ఆమ్ల పరీక్ష యాసిడ్ టెస్ట్ ఏంటి అది ఏంటది నూనె నూనె ఉంటే బుద్ధి ఉన్నాడు నూనె లేకపోతే బుద్ధి లేనాడు కనుక నేను బుద్ధిమంతున్నా ఆత్మీయున్నా అవునా కాదా అని తెలుసుకోవాలంటే నూనె ఉందా లేదా అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా మనం నడిపించబడుతున్నామా లేదా మన ప్రార్థనలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కనిపిస్తున్నాడా లేదా మన బోధలో పరిశుద్ధార్థ దేవుడు మన ఆరాధనలో పరిశుద్ధార్థ దేవుడు మన తీర్మానంలో పరిశుద్ధార్థ దేవుడు మనం చేసే శరీరంలో పరిశుద్ధార్థ దేవుడు ఉంటే నూనె ఉన్నట్లు మనం చేసే దేంట్లో పరిశుద్ధార్థ దేవుడు లేడని కాదు మనం చెప్పాల్సిన పని లేదు ఎదుటి వాళ్ళు చెప్తారు లేకపోతే అర్థం ఏంటంటే మనకు బుద్ధి లేదు అని అర్థం బుద్ధి లేదు కనుక రాత్రి కూడా ఎదురు చూసే కన్నికలతో పాటు కలిసి ఉంటాం వాళ్ళతో పాటు కలిసి ఉంటాం వీళ్ళే వేరే లేదు ఐదు మంది బుద్ధి లేని వాళ్ళకు ఒక్కది ఐదు మంది బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళకు ఒక్కది పెట్టలేదు నూనె ఉన్న వాళ్ళకు ఒక్కది నూనె లేని వాళ్ళకు ఒక్కది పెట్టలేదు అందరు కలిసి అక్కడే ఉన్నారు సేమ్ ప్లేస్ సేమ్ పర్పస్ సేమ్ పర్సన్ సేమ్ ప్లాన్ ఎవరిథింగ్ సేమ్ బట్ నో ఐ ఒకే స్థలంలో ఉన్నారు ఒకే వ్యక్తి కొరకు వచ్చినారు ఒకే ఉద్దేశంతో వచ్చినారు ఒకే రాత్రి ఎదురు చూస్తున్నారు కానీ అవసరమైంది ఇప్పుడు దేవుని రోజులైన విశ్వాసులు కూడా బహుశా అక్కడికే వస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నారు అక్కడే ఉంటున్నట్టు కనిపిస్తున్నారు కానీ దేవుని యొక్క సాధ్యంలోకి వాళ్ళు రావట్లేదేమో రాత్రి ప్రభు మన ఇద్దరు నుండి కోరేది ఏంటంటే బుద్ధి లేని కన్నికల వలె ఉంచి కొద్ది నన్ను ప్రభు వస్తాడు ప్రభు కొరికి ఎదురు చూసే వాళ్ళకు ఉండాలా మనం చూస్తే ఎవరైనా ప్రభు కొరికి ఎదురు చూస్తారు వీళ్ళు అనుకుంటున్నారా మనము లోకం దాని కొరకు ఎదురు చూస్తుంటాం మిర్చి ఎప్పుడు వస్తుంది పత్తి అమ్మడి ఎప్పుడు అమ్ముడు పోతుంది వర్షాలు ఎప్పుడు పడతాయి ఇంటి స్థలాలు ఎప్పుడు ఇస్తారు రేషన్ ఎప్పుడు ఇస్తారు దీనికి ఎదురు చూడటానికి కళ్ళు దానికి నిద్ర వస్తుందండి ఎవరికైనా చేయటం వస్తుందా నిద్ర అని రాత్రులు గడుపుతారు వాళ్ళు రేపంట 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 అదే మీటింగ్ వాక్యంలో నిద్ర వస్తుందండి సాతం మనల్ని ఎప్పుడో వర్షపరుచుకున్నాడు లోపరుచుకునేసినాడు కొంతమంది నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్తారన్నా మీ వాక్యం మీరు ఇక్కడ మేము నిద్రబోము అంటే నాకు చాలా త్రిల్లింగ్ ఉంటుంది అబ్బా చాలా బాగా వింటున్నారు వీళ్ళు అని అందరితో ఆగిపోయారు వాళ్ళు ఎప్పుడు వింటామంటే అన్నా వాళ్ళన్నీ ముగించుకొని పడక మీదకి వెళ్ళేటప్పుడు మీ వాక్యం యూట్యూబ్ లో ఆన్ చేసుకొని అలా పడక మీద పడుకుంటే ఎప్పుడు నిద్ర వచ్చిందో తెలియదన్న ఓహో నేను చెప్పే వాక్యము స్లీపింగ్ పిల్ మాత్రం ఉపయోగపడుతుంది నిద్ర లేని వాళ్ళకి నిద్ర వస్తుంది ప్రభుత్వ స్తోత్రాలు దేవుడు అలాగైనా వాడుకుంటున్నాడు ఆయనకి నిద్ర లేని వాళ్ళు ట్రై చేయండి యూట్యూబ్ లో బ్రదర్ జయరాజ్ మెసేజ్ చేస్తాను కొట్టండి మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి మాత్రలు కొనుక్కోవద్దండి అక్కడ వేరే మాత్రలు వేసుకోవద్దండి 
టీలు తాగొద్దండి కాఫీలు తాగొద్దని నిద్ర రాదని కనుక నిద్ర రావాలి అని అనుకుంటే ఒక మార్గం ఏంటంటే యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి అలా జయరాజు మెసేజెస్ అని కొడితే చాలా వస్తాయి కదా దాంట్లో మీకు తొందరగా నిద్ర రావాలంటే షార్ట్ మెసేజెస్ అని ఉంటాయి పది నిమిషాల లోగా కొద్దిలే కొద్దిసేపు అన్నా విందాము ఒక అర్ధ గంట తర్వాత అంటే మళ్ళీ అర్ధ గంట మెసేజెస్ ఉంటాయి వర్షిప్ మెసేజెస్ లేదండి ఇంకా కొద్దిసేపు ఎక్కువ అనుకుంటే టేబుల్ మెసేజెస్ సువార్త కూడికి ఇలాంటి ప్రత్యేకమైన ఒక గంట సేపు ఉంటాయి మీకు ఎంత తొందరగా నిద్ర రావాలనే దాన్ని బట్టి మీరు క్లిక్ చేయండి పది నిమిషాల్లో నిద్ర కావాలంటే మొదట ఆరంభమే దాంట్లో ఉంటుంది అదొక ఊరు అప్పుడు మీరు మెల్లగా నిద్రలోకి జారుకుంటారు ఎక్కడో తేలిపోయి ఉంటారు ఉదయం అటు ఇటు దొరికేటప్పుడు హెడ్సెట్ ఉంటుంది మొబైల్ ఫోన్ ఉంటుంది ఏంట అని తెలుసుకుంటే అదొక ఊరని కదా చెప్తున్నాడు భలె నిద్ర పట్టేసింది మొత్తానికి అలాగైనా ఉపయోగపడుతుంది ప్రముఖ స్తోత్రాలు అలాగైనా మీరు వింటున్నారు వ్యూస్ పెరుగుతున్నాయి ఉదయంలో కార్యం జరగకపోయినా శరీరానికన్నా కనీసం విశ్రాంతి కలుగుతుంది అదేంటో మరి నాకు తెలియదు ఆ లింక్ ఏంటి అట్రాక్షన్ ఏంటో తెలియదు అంత బాగా నిద్ర ఎలాగ పడుతుందో తెలియట్లేదు వాళ్ళు ఇంకా ఓపెన్ చెప్తారు నేను అంటుంటా బ్రదర్ చాలా మంచి పని చేస్తున్నారు బ్రదర్ రోజు ఇలాగే చేస్తారా అని అంటే వాళ్ళు ఇంకా ఓపెన్ గా మాట్లాడతారు నిద్ర పట్టినప్పుడు అంత ఇదే పని అన్న ఎంత మంచి విశ్వాసం ఉన్నారు వాక్యాన్ని ఎలాగ వాడుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రముఖ స్తోత్రాలు అలాగనా ఉపయోగపడతాయి దేవుని వాక్యము మన నిద్రలో నుండి లేపే అరవై వచ్చే మిషా గ్రంథంలో చెప్పడింది అరాయిస్ మనిషి లెమ్ము తేజరి అందుకే పరమ గీతల్లో మీరు చూసారో లేదో వాళ్ళిద్దరు ఈ మాటలు మాట్లాడుకుంటున్నారు అధిక సుందరి ఒకదాన్న లెమ్ము రమ్ము ఎంత సర్వాసరి మాట ఏమేమి జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఇప్పుడు చెప్పను మనము గ్రామసీమలకు వెళ్ళదము రమ్మో అక్కడ నివసించదము రమ్మో 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 పడకొనిటి ఎప్పుడు లేస్తా రీ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇంకిలాగే ఉంటే అంటే ఆత్మ సంబంధమైన జీవితంలో పడుకొని ఉంటే నిద్రావస్థలో ఉంటే ఆ ప్రియుడు రాబోతున్నాడు దినాన మధ్యాకాశంలోనికి వచ్చి మహాభూర ధ్వనితోనూ గొప్ప శబ్దముతోనూ ఆయన వస్తున్నప్పుడు కనరెప్పో పాటును మనం మార్చబడి ప్రభుత్వ పాటు ఉండటానికి కొలిపోబడతాం ఇక్కడ పర్లోక రాజ్యాన్ని గురించి చెప్పనా ఇంపార్టెంట్ అక్కడ కరోనా లేదు మీరు మాస్క్ పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు శానిటైజర్ పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన పని లేదు ఇప్పటికే కరోనా నాలుగు రోజులు సెలవు పెట్టినాడు నేడు బ్రోల్లో ఇది రెండవ రోజు సెలవు రేపు ఎల్లుండి కూడా సెలవు పెట్టినాడు సోమవారం వస్తాడు అంత భయం కదా మనుషులకి పర్లకు రాజ్యానికి వెళ్ళిన తర్వాత వాడేం చేసుకోలేడు కరోనా వైరస్ మాస్క్ శానిటైజర్ ఇక్కడికి లోపలికి రావాలంటే టెంపరేచర్ చెక్ చేస్తారు శానిటైజర్ వేస్తారు జాగ్రత్తగా మాస్క్ ఉందా లేదా చూస్తారు అర్లోకి రాజ్యానికి మనం వెళ్ళిన వెంటనే దేవతలు అక్కడికి వచ్చి ఇవన్నీ చూడరు ఓ నువ్వు గుంటూరు నుండి వచ్చావా అదే నీకు ఖచ్చితంగా కోవిడ్ టెస్ట్ చేస్తాం రా అని తీసుకెళ్లాడు నీకు మాస్క్ పెడతాం రా అని తీసుకెళ్లాడు రోగం లేని దేశ పాపం లేని దేశ ఎందుకు రోగం వస్తుంది పాపం వల్ల సీతము ఏసు ప్రభుకు రోగం లేదు ముప్పై మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు తుమ్ము లేదు జలం లేదు దగ్గలేదు ఏం లేదు ఎందుకంటే ఆ శరీరంలో పైనడి కింద దాకా పాపం ఒక నేన పార్టికల్ అంతా కూడా లేదు మనకి ఎందుకు అన్ని వస్తాయి ముప్పై ఏళ్ళకి నలభై ఏళ్ళకి డీల పడిపోయి ఎలాగైపోతాం పైనడి కింద దాకా ఏం ప్రవహిస్తుంది అమ్మా వెరీ గుడ్ నా వల్ల ఎంత కరెక్ట్ గా చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారా నీకు జోహార్ను పైనడి కింద దాకా ఏం ప్రవహిస్తుందంటే రక్తం అని చెప్తారేమో అనుకున్నా ఇక ఎంత డీప్ గా చెప్పారంటే పాపం ప్రవహిస్తుంది 
అందుకని ఎక్కడైనా ఏదో ఒక రోజు కనిపిస్తుంది ఎక్కడో చేసిన తల కొట్టి కాళ్ళ కొట్టి చేతలు కొట్టి కడప కొట్టి బయట కనిపించే కాకుండా కొంతమందికి లోపల ఉండే స్టంట్ అంటారు డయాలసిస్ అంటారు ఏదేదో చెప్తారు రకరకాల పేర్లు అయ్యో పాపాన్ని బట్టి శరీరం అంతా కుళ్ళిపోయే దశకు వచ్చి క్షయమైపోయే దశకు వచ్చి వదిన నా క్షయడైన దేవునితో పాటు ఉండటానికి ఈ క్షయమైన దేహాన్ని విడిచి మహిమ గల దేహాన్ని మనం ధరించు ఇక్కడ పర్లోక రాజ్యానికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఒక బ్యాడ్ న్యూస్ చెప్పనమ్మా చెప్పమంటారా వద్దా చెప్పమంటారా ఒక చెడ్డ వార్త పర్లోక రాజ్యంలో చెడ్డ వార్త ఏంటి కదా అంటారా మనకి చెడ్డ వార్తలే మరికొన్ని అక్కడ ఏమంటే నిద్ర లేదు అయ్యో కొంతమందికి నిద్రే దేవుడు వాళ్ళు తినేటప్పుడు కూడా లేపిన అమ్మాయి అనందిన అమ్మాయి అనేది నాకు ఇప్పుడు అన్నం వద్దు ఆకలి కాదు మరి ఏమిటి నిద్రే 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 ఎంతసేపు అయినా నిద్ర నిద్ర ఉంటే అన్నం కంటే ఎక్కువ వాళ్ళకి మీరు ఎంత నిద్ర పోవాలనుకున్నారో అంత ప్రభు వచ్చి లాగబోండి పర్లోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత నిద్ర లేదు అక్కడ నా చాప ఎక్కడ పెట్టారమ్మా నా దిండి ఎక్కడ పెట్టేశారు నేను ఎక్కడ పడుకోవాలమ్మా డాడీ నా స్థలం ఏంటి అక్కడ అనుకోవటానికి కూడా రే ఇక్కడ పడుకునే లేదు ఇట్లా డాడీ మేల్కొని ఉండాలంటే ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ కాదురా ఆల్ నైట్ వర్షిప్ అబ్బో ఎప్పుడు రాలేదు ఆల్ నైట్ వర్షిప్ ఎలాగ మరి బైబుల్ రాయబడింది అక్కడ సూర్యుడు లేడు చంద్రుడు లేడు కనుక రాత్రి లేదు గొర్రె పిల్లే దీపం గొర్రె పిల్లే సూర్యకాంతి గొర్రె పిల్లే ప్రకాశం ఊహించుకోలే ఎలా పెడతారు నాకు కూడా కొన్నిసార్లు అలాగ అనిపిస్తుంది ఇంత ప్రయాస పెడది కేవలం ఆకలి ఆకలి పొట్ట నిండిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం కావాలనిపిస్తుంది వెరీ గుడ్ అబ్బా ఎంత కరెక్ట్ చెప్తున్నారు తెలుసు అసలు నాకు కూబుది కావట్లేదు ఇక్కడ ఉండాలనిపిస్తుంది ఆకలి తీరిన వెంటనే పడక గుర్తు వస్తుంది అబ్బా నిద్రపోతే ఎంత బాగుండి వేసి ఉంటే ఎంత బాగుండి అనిపిస్తుంది పోదన తర్వాత ఇవన్నీ సీక్వెన్షియల్ గా జరిగిపోతా ఉంది పనులో ఎంత ప్రయాసపడి దీని కొరకు కదా ఒకసారి ఎలా ఊహించుకుందాం ఆకలి లేని రాజ్యం నిద్ర లేని రాజ్యం మన అనుదిన కార్యక్రమాలు చేసుకోవాల్సిన అవసరం బ్రష్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేని రాజ్యం ఇలాగ మురికి బట్టలు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేని రాజ్యం వాషింగ్ మిషన్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేని రాజ్యం ఊడ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేని రాజ్యం కడుక్కోవాల్సిన అవసరం లేని రాజ్యం అంత శుభ్రమైంది పరిశుద్ధం పరిశుద్ధం పరిశుద్ధ ఆ రాజ్యం పేరే పరిశుద్ధ ఆ పట్టణం పేరే పరిశుద్ధ పట్టణం ఆ దేవుడి పేరే పరిశుద్ధుడు 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 ఈ ప్రియురాలు ఈ నిష్కళంకరాలు ఈ కన్యక ఈ రాజకుమార పుత్రిక ఈ సౌందర్యవతి ఆ పరిశుద్ధ పట్టణంలో ప్రవేశించబోతుంది దేవదూతలందరి ఎదురుగా ఈ పట్టణము ప్రకాశము వెలుగు వర్ర పిల్ల భార్యే పెళ్లి సందర్భంలో హైలైట్ ఎవరు పెళ్లి కూతురే అలాగే గొర్రెపిల్ల వివాహ మహోత్సవం ప్రకటన పంతొమ్మిదో అంచు హైలైట్ ఎవరు ప్రిపేడ్ వైఫ్ ఆఫ్ ద ల్యాబ్ గొర్ర పిల్ల భార్య సిద్ధపరచబడింది హం వచ్చి విందులో ప్రవేశించి ఆ పనులోకి రాజ్యం సుదా కాలం అంచా మీకు ఒక మంచి వార్త చెప్పన గుడ్ న్యూస్ పనులోకి రాజ్యంలో చెప్పమంటారా వద్దా అక్కడ నా మీటింగ్ అస్సలు లేవు ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు కదా పేడ విరగడైపోయింది నువ్వు భూమి మీద పనులోకి రాజ్యంలో నన్ను చూస్తారని అనుకోవద్దండి ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడో యేసు ప్రభు సింహాసనం దగ్గర ఉంటారు నెక్స్ట్ పక్కన ఇరవై నాలుగు కుర్జీల తర్వాత మీరే ఉంటారు అనుకుంటా మేము ఎక్కడ గేట్ల దగ్గర షేర్ ఆటోలు పట్టుకుని అలాడుతుంటాం ఆ తట్ల కాలు పెట్టి కొద్దిగా స్థలం వేడి కొద్దిగా స్థలం వేడి కొద్దిగా స్థలం వేయండి అన్నట్లుగా జాదును అడుక్కొని ఏసుకుని రక్తం ద్వారా కడగబడ్డం కనుక పర్లోకి రాజ్యంలో కాలు పెట్టినట్లుంటాం అప్పుడు మేమే ప్రైజులాడు సిస్టర్ ప్రైజులాడు అన్నా ఎవరు బ్రదర్ మీరు అరే నేనే మీ ఊరు వచ్చాను కదా వాకింగ్ చెప్పాను కదా మీరు చేయొద్దారు ఓ మీరా జైరేజ్ బ్రదర్ ఏ మా గేడ దగ్గర ఇది వచ్చిందే నాకు ఎక్కువ బ్రదర్ మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు మేము అక్కడ ఏసు బ్రదర్ సింహాసనం దగ్గర ఉన్నాం 
యేసు ప్రభు నేను దగ్గరలో చూస్తున్నా యేసు ప్రభు మాట దగ్గరలో ఉండి వింటూ ఉన్నా బా యేసు ప్రభు యొక్క మహిమ అజ్ర వైడూర్య మరకత మానిక నీళ్ళ కెంపల పచ్చలతో పదిగించబడిన ఆయన మహిమ మూర్తి తేజత్వమును ఇంద్రధన సావరించినటువంటి నా సింహాసనము చుట్టూ కనిపించే ఆ ప్రభువును చూస్తూ పరవశులమైపోయి ఆయన పాదం దగ్గర పడి ఆరాధించే పాఠ్యం ఆ దేశ పరిశుద్ధపడుతున్న మనం ఈ లోకం ఒక దినాన్ని గతించిపోతుంది నేను కొన్ని అర్రలు చేస్తున్నా ప్రయాస పడుతున్నా అజ్జంపదించుకోవాలి ఇజ్జంపది అది కొనాలా ఇది కొనాలా వాళ్ళని దొక్కాల వీళ్ళని దొక్కాల వీళ్ళని పక్కన పెట్టాలి వీళ్ళని పక్కన పెట్టి ఇదే కొళ్ళు కుతంత్రము ధనాశ పేరాశ ఇవన్నీ ఆశలతోనే తెచ్చిపోతున్నాయి పనిలోకి రాజ్యానికి వెళ్ళిన తర్వాత మనంత దుఃఖపడే వాళ్ళు ఇంకెవరు ఉండరు మన ఫెలోషిప్ వాళ్ళంతా ఎందుకంటే నేరాలు గోరలు నేను చేసిందే కదా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అనిపిస్తే అయ్యో ఊరికే తీసాం కదా తెలియదు కదా నాకు ఇట్లా ఉంటుంది అయ్యి నీకు తెలియకపోవడం ఏంటి నువ్వు బోధకుడి కదా ప్రిన్సిపి కదా సేవకుడి కదా సేవకురాలు కదా విశ్వాస కదా ఎండరు కదా నీకు తెలియదు అనుకున్నాను కానీ చాలా మంది వాక్యం చెప్తుంటే మరి ఇంత కఠినంగా ఉంటుందని అనుకోలేదు అలాగనుకుంటాం నువ్వు ఇంత కఠినంగా ఉంటుందని అయ్యో విషాద ఎంత నష్టపోయావు బైబిల్ లో రాయబడిన ప్రకటన ఇరవై రెండు పన్నెండు ప్రతి వాణి కొరకు సిద్ధపరచిన జీతము ఆయన ప్రభు పిలిచి మనం జీతం ఇచ్చేటప్పుడు ఎంత వస్తుంది జీతం మాకు జీతము మార్చిలోన అంటే ఫిబ్రవరి జీతం కూడా చాలా తక్కువ వస్తుంది ఎందుకు తక్కువ వస్తుంది అని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కొన్ని లక్షలు కడతారు అది మొదటి మొట్ట మొదటి నుండి కడతా వస్తాం ఎప్పుడు నుండి మార్చి నుండి ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు నెలకి ఇలా కడతా వస్తాం సరిపోతుందిలే అనుకుంటాం ఎన్నిసార్లు కట్టినా ఇలాగే దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఏం చెప్తారు సార్ దాదాపు మీకు ఈ నెల జీతం రాకపోవచ్చు ఇందుకే షాకింగ్ న్యూస్ చెప్పినావు అంటే మీ జీతం అంతా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పోతుంది అరే ఒకటో తారీఖు వస్తే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లేని వాళ్ళంతా డబ్బులు లక్ష రెండు లక్షలు తీసుకుంటుంటే మేము బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంట్రీ లేదంటే ఏమీ లేదు సార్ ఎంట్రీ చేయటం సున్నాలా మీ జీతం ఏమీ లేకపోతే జీతం తీసుకునే పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగికి ఎంత బాధ వేస్తుంది అలాగే పనిలోకి రాజ్యానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇన్నేళ్లు ప్రయాసపడి అక్కడ ప్రభు చెప్పడానికి నీకు జీతం ఏమి లేదు అదేంటి ప్రభు ఇంత చేసిన అంత చేసిన మంచి ఇంత చేసిన నూరు చెడ్డ రెండు వందలు చేసిన రెండు వందల చెడ్డలో రెండు మంచి వంద తీసేస్తే ఎంత మిగిలింది వంద చెడ్డే మిగిలింది మరి నేను బయటికి పంపియాల ఏదో ఏసు ప్రభు రక్తం ఉంది కనుక లోపలికి వచ్చినా పర్లేదా అంత గట్టిగా మాట్లాడదులే ప్రభు ఎవరికి చెప్పొద్దు మళ్ళీ అందరికి వినిపిస్తుంది మా ఊరు వాళ్ళు ముందే అసాధ్యులు అంత నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ అంత నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ అంత నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఏమైపోయింది అన్ని నష్టాలు అన్ని ఘోరాలు అన్ని నేరాలు బట్టి మనం అంత ఇంత చేసిన కొన్ని మంచి కార్యాలు ఆత్మల రక్షణ కొరకు ప్రార్థన చేసింది ప్రయాసపడింది ఇదంతా తీసేసి డిడక్షన్స్ అంటారు ఉద్యోగస్తులకి నేను చెప్పే మాటలు అర్థమైతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫామ్ సిక్స్టీన్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు డిడక్షన్స్ అంట డిడక్షన్స్ అంటే తీసివేయవలసినవి తీసివేయవలసినవి వచ్చేదానికంటే తక్కువ ఉంటే మనకేమైనా డబ్బులు మిగులుతాయి తీసివేయవలసింది మనకు వచ్చే జీతం కంటే ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి మనమే అప్పు పడతా ఉంటాం పనులకు రాజ్యంలో అదే జరిగింది అని మనకంటే దౌర్భాగ్యులు ఎవరు ఉంటారు కనుక ప్రభు వచ్చే వేళయింది ఆయన బోరు శబ్దం వినబడే వేళయింది ఆయన కొరకు సిద్ధపడే వేళయింది ప్రభుతో పాటు మనం కూడా ఉండటానికి వెళ్లే వేళయింది నా పావురం మా నిష్కళంకరాల నా సుందరవర్తి లెంబు మనము గ్రామ సీమలకు వెళదాం తనలోకి రచనికి వెళ్ళి ఆ ప్రభుత్వ పట్టుసలా కలుగు ఉండాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం దేవుని సంఘము అలాగే ఆయన రాకడు కొరకు సిద్ధపరచబడున్న కాక ఆమె